。接下来题目是平面镜成像的一些想法、观念所记住的成像性质。请问你照镜子有关于镜中成像下列叙述何者错误？好、啊，平面镜就是利用光的反射嘛，镜子就是利用反射原理，所以都是对的。平面镜的成像左右会相反，所以 B 也是对的。平面镜是一个正立相等的虚像，所以我们知道 A 是对 ，C 是错的，所以我们答案呢就选择是 C。所以这个是简单的记住平面镜的一个成像性质、成像的一些原理、想法、做法什么来的之类的事情。好，这、就是例题三。那么这个呢就是同理，类似，类似。好，平面镜的成像性质，镜子前面一个猴子，镜子后面一个猴子，请问你这个东西，还有加上我告诉你需要背的一些事情，平面镜的成像性质要背，物具等于相距要背，左右相反要背，然后就问说这个谁是错的，这谁是错的？王维轩，猪是错的，你说。平面镜的成像成的是一个正立相等虚像，所以它不是实像，它是虚像。相等，所以 B 是对的，大小一样。我要你背物具等于相距，所以 C 是对的。镜子就是利用反射的结果，所以猪是对的。所以我们错误答案呢，选的是 A。错误答案选择是 A。好，这一题就是问你平面镜的成像性质的叙述，谁的叙述是对的？谁的叙述是对的？好，哪一个叙述是对的？睁眼睛。你说谁 ？A B 的 B， 你说 B 是对的。正立相等虚像，所以 A 是错的。平面镜镜子是利用反射原理，所以 C 是错的。平面镜我要你背的物具等于相距，所以猪是错的。所以只有 A， 只有 B 是对的，正立相等趋向，所以大小是一样。然后我要你背，它会左右相反，所以我们答案呢选的就是 B。所以这三题都是有关于平面镜成像性质的叙述，问你何者正确，何者错误，把该背的背起来。平面镜的成像性质要背，物具等于相距要背，左右相反要背，要知道它是透过反射的原理，这样就可以了。就是这三题的练习 ，OK。